ഓണത്തിന്റെ ചരിത്ര പരിണാമങ്ങൾ എന്ന ഒരു പ്രമേയത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ ആലോചന ഓണത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതിയ കവികളിൽ ഒരാൾ വൈലോപ്പുള്ളിയാണ് അദ്ദേഹം ഓണത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം കവിതകൾ എഴുതി ഓണപ്പാട്ടുകാർ അതിപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഒരു രചനയുമാണ് വൈലോപ്പുള്ളി ഓണത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച ആ ചോദിച്ചതായി കേൾവിയിലുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ചോദ്യം ഓണത്തിന് എങ്ങനെ രണ്ടപ്പൻ ഉണ്ടായി എന്നതാണ് ഓണത്തപ്പൻ അത് ആരാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം ഓണത്തപ്പൻ എന്ന പേരിൽ തിരുവോണ നാളില് നാം തിരു ആ പൂക്കളത്തിന്റെ നടുവിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് മഹാബലിയുടെ മടങ്ങി വരവാണ് എങ്കിലും ഓണത്തപ്പനായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത് തൃക്കാക്കര അപ്പനാണ് തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിലെ ആ പ്രതിഷ്ഠയാണ് അത് വാമനനാണ് എന്നൊരു വിശ്വാസം മറുഭാഗത്തും ഉണ്ട് വാമനമൂർത്തിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ മഹാദേവ പ്രതിഷ്ഠയാണ് എന്നും അതിൽ ആ ഒരു കലർപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ പല പ്ര പ്രമാണങ്ങൾ കൂടി കലർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഒന്നായതുകൊണ്ട് വലോപ്പിള്ളി തന്നെ ഈ ഓണത്തിനെങ്ങനെ രണ്ടപ്പൻ ഉണ്ടായി എന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി വാസ്തവത്തിൽ ഓണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് നടന്ന എല്ലാ തർക്കങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആരാണ് ഓണത്തപ്പൻ എന്താണ് ഓണം എന്ന ചോദ്യം പല നിലയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ പ്രശ്നത്തെ ഒരു സാംസ്കാരിക വിശകലനത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷ രീതിയിലൂടെ നോക്കാനാണ് മുഖ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് സങ്കല്പനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയില് സമകാലിക സാഹിത്യ സൈദ്ധാന്തികരിൽ പ്രധാനിയായ റാൻസിയെ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ലിവിങ് ഡയലക്ടിക് എന്ന ഒരാശയാണ് സാഹിത്യത്തെ ഒരു സജീവമായ വൈരുദ്ധ്യാത്മകത എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് അത്ര തീർത്തും പുതിയ ഒരാശയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഇതേ പേരിലൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ആനന്ദ് പണ്ട് സഹിതമായതാണ് സാഹിത്യം എന്നെഴുതുമ്പോ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ ആ ഈ ആശയം ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലതിന്റെയും കൂടിയിരിപ്പാണ് പരസ്പര വിരുദ്ധമായവയുടെ ഒത്തുചേരലാണ് ആ കൂടിയിരിക്കലിലാണ് സാഹിത്യത്തിന്റെ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം അതേ കുറിച്ച് പറയുകയും ഇതിഹാസങ്ങളെ ഒക്കെ അതിന്റെ മാതൃക പോലെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റാൻസിയയുടെ ഉന്നലിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ റാൻസിയയുടെ ആ സങ്കല്പന അതേപടി സ്വീകരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റൽ ഫ്രെയിം ലിവിങ് ഡയലക്ടിക് എന്ന ഒരു ഒരു സങ്കല്പനത്തെ അതിന്റെ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനെ സ്വീകരിച്ച് അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ സംസ്കാരത്തിനും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിനും യാഥാർത്ഥ്യത്തിനും ബാധകമായ ഒരു അടിസ്ഥാന ചട്ടക്കൂടാണ് എന്ന് കരുതി അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഏതു പ്രകൃതവും അടിസ്ഥാനപരമായി സജീവമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാൽ നിർഭരമായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും അവ തമ്മിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും അവയുടെ അനുപാത ഭേദങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ആലോചിക്കുകയും ഈ അനുപാത ഭേദങ്ങൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഓരോ പടവിലും എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറി വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ പരസ്പര ഭിന്നമായ ബലങ്ങൾ പ്രഭാവങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇണങ്ങിയും ഇടഞ്ഞും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അനുഭവലോകം അനുഭൂതി മണ്ഡലം പാഠരൂപങ്ങൾ സാംസ്കാരിക ആവിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നെല്ലാമുള്ള ഒരു കാഴ്ചയ്ക്ക് പകരം ഈ ബലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കണ്ടെടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഘടകങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് അവയെ മുൻനിർത്തി അവയെ ഈ സാംസ്കാരിക പ്രക്രിയകളെയോ പാഠരൂപങ്ങളെയോ അന്തിമമായി അവയെ കുറിച്ചെല്ലാം വിധി പറയുന്ന ഒരു ഒരു സമീപനം നമ്മുടെ ആ ആലോചനകളിൽ സമീപകാലത്ത് വളരെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് സാംസ്കാരിക വിമർശനം എന്ന പേരിലാണ് മിക്കവാറും അത് വരികയും ചെയ്യുന്നത് അത് വാസ്തവത്തിൽ ആ സാം പാഠരൂപങ്ങളുടെയും സാംസ്കാരിക പ്രക്രിയകളുടെയും ഒരു നിലയ്ക്കുള്ള സത്താവൽക്കരണമാണ് എന്നൊരു തോന്നലാണ് എനിക്കുള്ളത് കാരണം ഈ ഒരു പ്രക്രിയയെ അതിൻ്റെ ഈ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ആ വിനിമയങ്ങൾക്ക് പകരം 
അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംവാദാത്മകവും സംഘർഷാത്മകവുമായ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളെ മുൻനിർത്തി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു പ്രക്രിയയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകത്തെ മുൻനിർത്തി ആ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാനോ അന്തിമമായി വിശദീകരിക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ആഭിമുഖ്യങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ആരോപിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിട്ട് മാറും അത് ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ ഇച്ഛയെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കലാണ് ആ നിലയിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സ്തബ്ധമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ചലനാത്മകതയെയും ചരിത്രപരതയെയും പ്രക്രിയാപരതയെയും ഒക്കെ നിരസിക്കുന്ന ഒരു വീക്ഷണമാണത് എന്നൊരു തോന്നലാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു വീക്ഷണഗതിക്കെതിരെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് വെക്കാവുന്ന വളരെ സജീവമായ വളരെ ജൈവികമായ ഒരു സങ്കല്പന രൂപമായിട്ട് ഈ ലിവിങ് ഡയലക്ടിക് എന്നൊരാശയത്തെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതിനെ മുൻനിർത്തി നമ്മുടെ കേരളീയ ജീവിതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാംസ്കാരിക ആവിഷ്കാരമായിട്ട് നില നിൽക്കുന്ന ഓണത്തെ പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഞാൻ ആ നടത്തുന്നത് ഇതില് മുഖ്യമായിട്ടും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പന വ്യൂഹം ആ റേമണ്ട് വില്യംസ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 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 സങ്കല്പന ത്രയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർസിസം ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയിൽ അദ്ദേഹം സാംസ്കാരിക പ്രക്രിയകളെ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് അടിസ്ഥാന സങ്കല്പനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡോമിനൻ റെസിഡ്യൽ ആൻഡ് എമർജൻറ്റ് എന്ന പേരുകളിൽ അദ്ദേഹം അതേ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഡോമിനൻറ്റ് എന്നുള്ളതിന് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അധീശ ബലങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം റെസിഡ്യൂലിനെ അവക്ഷിപ്ത ബലങ്ങൾ എന്നും എമർജൻറ്റിനെ ആവിർഭവിക്കുന്ന ഉദ്ഭിന്നമാകുന്ന ബലങ്ങൾ പ്രഭാവങ്ങൾ എന്നും പറയാം അദ്ദേഹം ഈ എപ്പോക്കൽ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓർ എപ്പോക്കൽ അനാലിസിസ് എന്നതിനെതിരെ ഒരു താക്കീത് നൽകുന്നുണ്ട് അതായത് അതിദീർഘമായ ഒരു ചരിത്ര കാലയളവിനെ പൊതുവെ സ്തബ്ധമായി പരിഗണിച്ച് അവയുടെ സാമാന്യ സ്വഭാവങ്ങളെ അമൂർത്ത രൂപത്തിൽ നിർദ്ധാരണം ചെയ്തെടുത്ത് അവയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എപ്പോക്കൽ അനാലിസിസ് അതിനെ മുൻനിർത്തി നൽകുന്ന ഒരു വിശദീകരണമാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോക്കൽ ഡെഫിനിഷൻസ് യുഗാത്മക വിശകലനമെന്നോ യുഗാത്മക നിർവചനമെന്നോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഫ്യൂഡൽ കൾച്ചർ എന്നോ ബൂർഷോ കൾച്ചർ എന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നാം ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് എപ്പോക്കൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് എപ്പോക്കൽ ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് എന്ന് പറയാം കാരണം മൂന്നോ നാലോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇതിൽ അധികമോ അതിൽ കുറഞ്ഞോ ആയ കാലയളവ് ദീർഘമായ കാലപരിധിയെ അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥാപരമായ പൊതു സ്വഭാവത്തെ മുൻനിർത്തി അമൂർത്തമായ സൈദ്ധാന്തിക സങ്കല്പനങ്ങളിലേക്ക് സംഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ സംഗ്രഹിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പൊതു പ്രവണതയെ വിശദീകരിക്കുകയുമാണ് ഈ യുഗാത്മക നിർവചനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് റേമണ്ട് വില്യംസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകൾ മാറി മാറി വരുന്ന സാംസ്കാരിക ഭേദങ്ങളെ ജീവിത ക്രമീകരണത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങളെ ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാനും അവയെ മുൻനിർത്തി നമ്മുടെ വിശകലനങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയും അതുകൊണ്ട് യുഗാത്മക നിർവചനങ്ങളോ യുഗാത്മക വിശകലനങ്ങളോ തെറ്റാണെന്നോ അനാശാസ്യമാണെന്നോ ഉള്ള ഒരു അഭിപ്രായം അല്ല ഉള്ളത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിശകലനങ്ങളോ വിശദീകരണങ്ങളോ സാംസ്കാരിക സവിശേഷമായ സാംസ്കാരിക പ്രക്രിയയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് നാം ആരോപിക്കരുത് അതാണ് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു താക്കീത് അതായത് കൾച്ചറൽ സിസ്റ്റം എന്നതിന് അദ്ദേഹം കൾച്ചറൽ സിസ്റ്റം എന്നും കൾച്ചറൽ പ്രോസസ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ഇതിനെ തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിദീർഘമായ ഒരു കാലയളവിന്റെ സാംസ്കാരിക ക്രമത്തെ സാമാന്യമായി സംഗ്രഹിക്കുകയും സ്തബ്ധമായ രൂപത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപരമായി അതിനെ കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു കൾച്ചറൽ സിസ്റ്റം എന്ന ആശയം വരുന്നത് അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോക്കൽ ഡെഫിനിഷൻസിലൂടെ നോക്കുന്നത് അതേസമയം ഒരു കൾച്ചറൽ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പൊ ബുർഷ കൾച്ചർ എന്ന് നാം പറയുകയും അതിനുള്ളിൽപ്പെട്ട ഒരു ഘടകത്തെ സവിശേഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുർഷ സംസ്കാരത്തിനുള്ളിലെ ഒരു ആവിഷ്കാരത്തെ ഒരു പാഠരൂപത്തെ സവിശേഷമായി നോക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ ഈ ബുർഷ കൾച്ചറിനോ ഫ്യൂഡൽ കൾച്ചറിനോ ഒക്കെയുള്ള സാമാന്യ തത്വങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ പര്യാപ്ത അല്ല ഒട്ടും തന്നെ പര്യാപ്തല്ല എന്ന് മാത്രല്ല പലപ്പോഴും ഈ അടിസ്ഥാന പരമായ അവയിൽ നിലീനമായിരിക്കുന്ന ഒരു ചലനാത്മകതയെ 
ഒരു പാഠത്തിന്റെയോ പ്രക്രിയയുടെയോ ചലനാത്മകമായ പ്രകൃതത്തെ അത് മിക്കവാറും മറച്ചു പിടിക്കുകയും പലപ്പോഴും സ്തബ്ധമായ ഒരു ഏകമാനത അവയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ആരോപിക്കുകയുമാണ് ഈ എപ്പോക്കൽ ഡെഫിനേഷൻസിനെ പിൻപറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രക്രിയയുടെ സവിശേഷ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിനെ സ്തബ്ധ രൂപങ്ങളായിട്ടല്ല മറിച്ച് പ്രക്രിയകളായിട്ട് കാണണം പ്രക്രിയാപരമായ ഒരു വിശകലനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൂക്ഷ്മ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ അവയെ സ്തബ്ധമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയുടെ മുകളിൽ അതിഭൗതികമായ ഒരു ഒരു ചരിത്രേതരമായ മൂല്യം ആരോപിക്കലാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ നേരത്തെ സത്താവൽക്കരണം എന്ന് വിളിച്ചത് ഒരു എസൻഷ്യൽ ആയ ഒരു അംശമുണ്ടെന്നും അതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നും ബാക്കി ൊക്കെ അപ്രധാനങ്ങളാണെന്നുമുള്ള കേവലതയുടെയും നിശ്ചലതയുടെയും സ്തബ്ധതയുടെയും ഒരു മൂല്യമണ്ഡലമായിട്ട് ഈ ഒരു സാംസ്കാരിക ആവിഷ്കാരത്തെ കാണുക അത്തരം ആലോചനകളെ സാംസ്കാരിക വിമർശനം എന്ന് കരുതുന്നതിൽ വലിയ പരിമിതി ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇതിന് പകരം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച സങ്കല്പന വ്യൂഹമാണ് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവക്ഷിപ്തപരം അധീശപരം ആധിപത്യ സോറി ആവിർഭാവപരം എന്ന് പറയാവുന്ന റെസിഡ്യൽ ഡോമിനന്റ് ആൻഡ് എമർജന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരു സാംസ്കാരിക ആവിഷ്കാരം അതൊരു സാഹിത്യ പാഠമാകാം ഒരു കലാവിഷ്കാരമാകാം ഒരു സാംസ്കാരിക ഒരു ഉത്സവമാകാം സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണശീലമാകാം എന്തുമാകാം അത് കേവലമായ ഒരൊറ്റ പ്രവണതയായിട്ടല്ല നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതിൽ സുപ്രധാനമായ മൂന്ന് തലങ്ങൾ അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സംശയരഹിതമായും ആ കാലത്തിന്റെ സാമാന്യ പ്രകൃതത്തെയോ ആ കാലത്തിന്റെ അധീശപരമായ താല്പര്യങ്ങളെയോ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവയിൽ മേൽക്കോയ്മ നേടി നിൽക്കുന്ന ആ പ്രഭാവങ്ങളാണ് അതിനെയാണ് ഡോമിനന്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അധീശബലങ്ങളുടെ ഒരു ലോകം ആ എപ്പോഴും അവയിൽ മുൻകൈ നേടി നിൽക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം പക്ഷെ ഈ അധീശബലങ്ങൾ അവയിൽ മുൻകൈ നേടുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവയിൽ അതുമാത്രമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നല്ല ആ അധീശബലങ്ങളുടെ നില അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ അധീശബലങ്ങൾക്ക് അധീശ പദവി കൈവരുന്നത് തന്നെ അവക്ഷിപ്തപരമായ ബലങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കാനും ആ അവക്ഷിപ്ത ബലങ്ങളെ അധീശത്വത്തിന്റെ ആധാരമാക്കാനും കഴിയുന്നത് വഴിയാണ് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഭൂതകാലത്ത് പിറവിയെടുത്താണെങ്കിലും ഭൂതകാലത്തിന്റെ ചരിത്ര ബലങ്ങളെ വർത്തമാനത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം പരാ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രഭാവമാണ് റെസിഡ്യുവൽ അത് നിശ്ചലല്ല അത് ഭൂതകാലത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഭൂതകാലത്തിന്റെ ആ ചരിത്ര പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ആ ഭൂതകാലത്തിലെ ചരിത്ര പ്രക്രിയ അതിന് നൽകുന്ന ഒരു ആധികാരികതയുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും ആധിപത്യപരമായ അല്ലെങ്കിൽ അധീശപരമായ ബലങ്ങൾക്ക് സ്വയമേവ നിർഹ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നിനെ കഴിയാത്ത അംശങ്ങളെ ആധിപത്യ അധീശബലങ്ങേറ്റാൻ കഴിയാത്ത ദൗത്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ അധീശബലങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നൽകുന്നത് ഈ റെസിഡ്യുവലിന്റെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആണ് അവക്ഷിപ്തൽ മണ്ഡലങ്ങളുടെ അവക്ഷിപ്ത ബലങ്ങളെ സ്വാംശീകരിച്ച് അതിനെ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു വ്യവഹാരത്തിൽ ആധിപത്യപരമായ ഒരു അംശമായി തീരുക അതുകൊണ്ട് ഈ അവക്ഷിപ്ത ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശിഷ്ടലോകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെതാണ് എങ്കിലും ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് വർത്തമാനത്തിലേക്ക് നിരന്തരം സംക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർത്തമാനത്തിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള ഒരു ബലമായിട്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് മറുഭാഗത്ത് ഇതേ പ്രക്രിയക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ആധിപത്യ ബലങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയോ തിരുത്തുകയോ സമാന്തര ലോകങ്ങൾ തീർക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഉത്ഭിന്ന ബലങ്ങളുടെ മറ്റൊരു മണ്ഡലത്തെയും അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട് ആധിപത്യ വ്യവഹാരത്തെയും ആധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെയും അട്ടിമറിക്കാൻ പോന്ന മട്ടിലുള്ള എതിർബലങ്ങളുടെ ഒരു ലോകം പാഠങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടാവും ആവിഷ്കാരങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടാവും രൂപസംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടാവും അപ്പൊ രൂപസംവിധാനങ്ങളും സാംസ്കാരിക പ്രക്രിയകളും സാഹിത്യ പാഠങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആധിപത്യപരമായ ഒരു ബലത്തെയും അവക്ഷിപ്തപരമായ ബലത്തെയും ആവിർഭവിക്കുന്ന ബലങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവ തമ്മിലുള്ള വളരെ തീവ്രമായ വിനിമയങ്ങളുടെ ഒരു വേദിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുക ഇതാണ് ഒരു പാഠത്തിന്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക രൂപത്തിന്റെ ആന്തരികമായ ചലനം ഈ ചലനം അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം രണ്ട് മറ്റ് ഘടകങ്ങളെ കൂടി കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അദ്ദേഹം ആർക്കേക്ക് പുരാതനം 
എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു ഘടകത്തെ പുരാതനവും റെസിഡ്യൂലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പുരാതനത്തിന് ഒരു അലങ്കരണ മൂല്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പൗരാണികതയുടെ പ്രാചീനതയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പ്രാചീനതയുടെ പരിവേഷങ്ങളൊക്കെ ഉളവാക്കുമെങ്കിലും വർത്തമാനത്തിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമത ഇല്ലാത്ത ഭൂതമാണ് പുരാതനം അത് കെട്ടുകാഴ്ചയായിട്ടോ അലങ്കാര രൂപമായിട്ടോ സാംസ്കാരിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ വരാം പക്ഷെ വർത്തമാന ആധിപത്യ ബലത്തിന്റെ രൂപപ്പെടലിലോ അധീശബലങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലോ അതിന് വലിയ റോൾ ഉണ്ടാവില്ല മറുഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആവിർഭാവപരം എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ വ്യവസ്ഥയോട് പ്രത്യേകിച്ച് കലഹിക്കുകയോ അതിനോട് ഏറ്റുമുട്ടുകയോ ശ്രമിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത കേവല കൗതുകങ്ങളുടെ ഒരു നവീനത ഉണ്ടാകാം അതിനെ അദ്ദേഹം ഇയർലി നോവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് കേവല കൗതുകങ്ങൾ കേവല നവീനം അത് വളരെ എന്താ പറയാ പുതിയതായി വരുമെങ്കിലും അതിന് വ്യവസ്ഥാപരമായ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഒന്നും അത് ഉളവാക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആർക്കേക്കും കേവല നവീനവും ഇയർലി നോവൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ സാംസ്കാരിക പ്രക്രിയയിൽ അകമേ കയറി പ്രവർത്തിക്കാതെ അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു അലങ്കരണ വസ്തുതകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുക അതേസമയം റെസിഡ്യൂവൽ ഈ എപ്പോഴും ആധിപത്യ ബലങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തും ആ ഉത്ഭിന്ന ബലങ്ങളാകട്ടെ എമർജന്റ് ആകട്ടെ ഈ ആധിപത്യ ക്രമത്തെ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ തിരുത്തൽ ആധിപത്യ വ്യവസ്ഥക്കെതിരായ ഈ അതുപോലെ തന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ റെസിഡ്യൂവലിന്റെയും ആധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുമായുള്ള വിനിമയം അത് രണ്ട് തരത്തിൽ രാമെന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒന്ന് അത് ഓപ്പോസിഷണൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആകാം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ റെയ്മണ്ട് വില്യംസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ അധീശ ബലങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമായി നിലക്കൊള്ളുകയും അധീശ വ്യവസ്ഥയോട് സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഒപ്പം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മധ്യവർഗത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി ബോധം അങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറയാം കാരണം മുതലാളിത്ത ഉൽപാദനം ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ വിഭവ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അതിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വീട്ടകങ്ങളെ ഒന്ന് പച്ചപ്പാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ സ്വകാര്യമായ ഒരു 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 ഹരിത ലോകം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാസ്തവത്തിൽ വ്യവസ്ഥയോട് യാതൊരു സംഘർഷവും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു സമാന്തര ലോകം ഉണ്ടാക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഹിപ്പീ സത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട ആ ബുർഷാ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യാവസായിക നാഗരികത ഈ റൂറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ ഒരു സമാന്തര ലോകമായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് പോലെ ഒരു ഒരു ബഹിർഗമന മാർഗം പോലെ ആ ഒരു അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സമാന്തര ലോകത്തെ പക്ഷാന്തര ലോകത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പക്ഷാന്തരതയെ തന്നെ വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു സുരക്ഷാ വാൽവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മറിച്ച് ഈ ഓപ്പോസിഷണൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഓപ്പോസിഷണൽ ഈ അധീശ ബലങ്ങളെ ഒരു നിലയിൽ അട്ടിമറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതിന്റെ വ്യവഹാരത്തെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പരിവേഷങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ പഴയതുപോലെ തുടരും പക്ഷെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ അത് ആകമാനം അട്ടിമറിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ എമർജന്റ് ആയ തലത്തെ ആധിപത്യ വ്യവഹാരം കീഴടക്കുകയും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഗെർലാ സംഘങ്ങളും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും ഒക്കെ ആ വ്യാവസായിക നാഗരികതയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് വ്യാവസായിക നാഗരികതയുടെ രാഷ്ട്രാധികാര ശക്തികൾ അടിച്ചമർത്തുന്നത് ഇതിന്റെ തെളിവായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഈ വ്യാവസായിക നാഗരികതയോട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയ ഒരു സമാന്തര വിമർശന ലോകം മാത്രം നിലനിർത്തുന്ന നമ്മുടെ കാൽപ്പനികമായ പ്രകൃതി ബോധത്തെയോ റൂറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യങ്ങളെയോ ഒന്നും ഈ അടിച്ചമർത്താനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ ഈ വ്യാവസായിക നാഗരിക മൂലധന ബന്ധങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയുമില്ല അപ്പൊ രണ്ടും സമാന്തര ലോക രണ്ടും വിമർശനങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് ഓപ്പോസിഷണലായി തീരുന്നതോട് അടിച്ചമർത്തപ്പെടും മറ്റൊന്ന് സമാന്തരമായ ഒരു അപരലോകമായി ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു കാഴ്ച കൗതുകം ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാർക്ക് തന്നെയുള്ള ഒരു വിശ്രമ ലോകം ഒരു വിനോദ ലോകം എന്നെല്ലാം ഉള്ള മട്ടിൽ മറുപുറത്ത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോസസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിലേതാണ് ആധിപത്യ ബലമായി തീരുന്നത് ഏതാണ് അതിന്റെ അവക്ഷിപ്ത തലമായി നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ് എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്ന
ഇവരുടെ പ്രകൃതം മാറും ആ ഉത്ഭിന്നമാകുന്ന ബലങ്ങൾ ചില സമയത്ത് അധീശ ബലങ്ങളായി തീരും വ്യവഹാരത്തിന്റെ ആന്തരിക ഘടന പഴയതുപോലെ തന്നെ തുടരുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോഴും വ്യവഹാരത്തിന് അകമേ ഈ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വ്യവഹാരത്തെ സ്തബ്ധമായിട്ട് നിർത്തി എപ്പോക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ വഴി നിർവചിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് വ്യവഹാരത്തെ അതിൻ്റെ ആന്തരികമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ചലനാത്മകതയെ മുൻനിർത്തി പ്രക്രിയാപരമായി നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ പ്രക്രിയാപരമായി നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ലിവിങ് ഡയലക്ടിക് എന്ന ഒരു സങ്കല്പനത്തെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ഒരു ചട്ടക്കൂടിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സങ്കല്പന വ്യൂഹത്തെ മുൻനിർത്തി ഓണത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈവരുന്ന കാഴ്ച എന്താണ് ഓണത്തെ കുറിച്ച് പ്രബലമായ പല വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഇവിടെ നേരത്തെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതൊരു വാമന മിത്താണെന്നും പൗരാണികമായ ഹൈന്ദവ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണെന്നും ആ മിത്ത് ഇപ്പോ ഇടക്കാലത്ത് ഇപ്പോ ആർ എസ് എസ് കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വഴി കേരള ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ അട്ടിമറിച്ചാണ് ഇത് കേരളത്തിൽ ഓണാക്കി മാറ്റിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വാമന ഉത്സവമാണ് എന്ന് ഒക്കെയുള്ള വാദഗതികൾ പല രൂപത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ വാദത്തിനൊരു മറുപുറം ഇതിന്റെ വിമർശനം പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഈ അതേ വാദത്തിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു നിലയിലുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ് ഓണം ഒരു സവർണോത്സവം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു ദേശീയോത്സവം എന്നോ കേരളീയരുടെ ഉത്സവം എന്നോ ഒന്നും കരുതുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ഇതൊരു വാമന ജയന്തി തന്നെയാണ് തിരസ്കരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നൊരു വാദം മറുഭാഗത്ത് നിന്നും ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി കേരളത്തിന്റെ ദേശീയോത്സവം എന്ന ഔപചാരിക വിശ്വാസം ദീർഘകാലമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ധാരാളം പേർ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട് ആ ഉത്സവമാകട്ടെ ശാശ്വതമായി ഒരു രൂപത്തിലല്ല പല ിൽ പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് നമുക്ക് ഓണത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണാ മണ്ഡലത്തെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഓണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ ആ ഉള്ളിലെ ഘടകങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ ഘടകങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ തദ്ദേശീയമായി രൂപപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ് അതിൻ്റെ വിശദമായ ചരിത്രം ധാരാളം പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കെ ടി രവിവർമ്മയുടെ ഋഗ്വേദം മുതൽ ഓണപ്പാട്ടുകൾ വരെ എന്ന ഗ്രന്ഥവും അദ്ദേഹം തന്നെ മഹാബലിമിത്തിന്റെ പരിണാമ ചരിത്രവും എഴുതിയത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വിപുലമായ ഒരു ചരിത്ര സഞ്ചാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അത് മുഴുവൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഓണത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഒന്ന് വാമന വിത്താണ് മറ്റൊന്ന് മഹാബലി വിത്താണ് മൂന്ന് വാമന മഹാബലി സംശ്ലേഷണവും അതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ വരുന്ന കേരളത്തിലെ ഓണവുമാണ് ഈ നാല് ഘടകങ്ങളെ കാണാം കാരണം വാമനൻ ഉള്ളിടത്തെല്ലാം മഹാബലി ഇല്ല മഹാബലി ഉള്ളിടത്തും എല്ലാം വാമനൻ ഇല്ല ഇത് രണ്ടും ഉള്ളിടത്ത് ഇവ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല ഇവ തമ്മിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓണമില്ല എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് കരുതാനേ പാടില്ല വേറിട്ട വേറിട്ട മഹാബലി വാമന മിത്തുകളുണ്ട് വാമനൻ എന്ന പേരില്ലാതെ വാമനത്വത്തിന്റെ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ആ മഹാബലിയുടെ പ്രകാരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നീട് ഇവ തമ്മിൽ കൂടിക്കലരുന്നുണ്ട് ആ കൂടിക്കലർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇതിന്റെ പ്രകൃതത്തിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വരികയും ഒരു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലോ മറ്റോ പതിനാറ് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്കും സംസ്കാരത്തിലേക്കും കടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ വച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് മഹാബലി വാമന ും ഓണവും തമ്മിൽ കൂടിക്കലർന്നിട്ട് നാം ഇന്നറിയുന്ന ഓണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചകൾക്ക് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടുതൽ പഴക്കമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സംശ്ലേഷിത മിത്തും ഓണവും എന്ന ഉത്സവം കൂടി കലർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പരമാവധി പഴക്കം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് തന്നെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴേക്കാണ് ചെറിയ സാമർഭികമായ സൂചനകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബലമുള്ള തെളിവുകൾ വന്നു തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം അതുകൊണ്ട് ഈ മിത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ മഹാബലി മിത്താകട്ടെ വാമന മിത്താകട്ടെ ഓണത്തിന്റെ ഐതിഹ്യ പടലമാകട്ടെ അതിന് വളരെ പ്രാചീനതയുണ്ട് പക്ഷെ അതിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നേർക്ക് നേരെ വന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതാ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊന്നും കരുതുന
ആ ആധിപത്യത്തെ ഓണത്തിന്റെ ആകത്തൊകയായി ഉറപ്പിക്കാനാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പൊ ഹിന്ദുത്വം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സത്താവൽക്കരണത്തിനെതിരെ പ്രക്രിയാവൽക്കരണമാണ് ചരിത്രവൽക്കരണമാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന സമരമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖമായിട്ട് എഴുതുന്ന വാക്യമുണ്ടല്ലോ ഹിസ്റ്റോറിസൈസ് ആൾവേസ് ഹിസ്റ്റോറിസൈസ് എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ചെറിയ വാക്യമല്ല അത് അതിഭൗതികതയ്ക്കെതിരെയും ആശയവാദത്തിനെതിരെയും ഫാഷിസത്തിനെതിരെയും ഉള്ള സമരത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രവൽക്കരണാണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓണത്തിന്റെ മിത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വാമനൻ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നടി കൊണ്ട് ഭൂമി അളക്കുന്ന ഒരു വടുരൂപിയായ ഒരാളെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം വരുന്നു ഈ ഭൂമി അളക്കുന്ന പ്രക്രിയ വാസ്തവത്തില് വാമനനും മുമ്പേ ഉണ്ട് ഈ ത്രിവിക്രമ വിത്ത് മിത്ത് എന്ന പേരിൽ ഋഗ്വേദത്തിൽ അത് വരുന്നുണ്ട് പല രൂപത്തിൽ അവിടെ വാമനനല്ല വിഷ്ണുവാണ് ഈ കെ ടി രാമവർമ്മ അതേ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോ പറയുന്നുണ്ട് വിഷ്ണു ഉള്ള ധാതുവിൽ നിന്നാണ് ആ വിഷ്ണു എന്നുള്ള പദം രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ വിഷ്ണു ഉള്ള ധാതുവിന്റെ പ്രാഥമിക അർത്ഥം സക്രിയമാകുക ക്രിയാപരമാകുക അങ്ങനെ മൂന്ന് ചുവടുകൾ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ അളക്കുകയോ വിസ്തൃതമാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് ഋഗ്വേദം പല രൂപത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു ത്രിവിക്രമം ഉരുക്രമം ഉരുഗമനം എന്നെല്ലാം ഉള്ള പേരിൽ പക്ഷെ അവിടെ വാമനനില്ല ആ ഋഗ്വേദത്തിലെ ഈ മൂന്ന് ചുവടുകളും ഭൂമിയെ വിസ്തൃതമാക്കലും നടക്കുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഐഡിയ ജനതയുടെ ദക്ഷിണ ദേശത്തേക്കുള്ള വ്യാപനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്നും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സൂചനകൾ കിട്ടും ദക്ഷിണ ദേശത്തിലേക്ക് തെക്കോട്ടാണല്ലോ ആര്യന്മാര് വ്യാപിച്ചത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്ക് തെക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലകളിലേക്കാണല്ലോ ആര്യന്മാരുടെ ചരിത്രപരമായ വ്യാപനം ഇൻഡോ ഇറാനിയന്മാരും ഇൻഡോ ആര്യന്മാരും തെക്കോട്ട് തെക്കോട്ടാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതേ ഭൂമിയെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് പ്രക്രിയ ആര്യന്മാർക്ക് സമാന്തരമായി നമ്മൾ പേർഷ്യൻ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന സെന്റ് അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അവിടെ വാമനനും ഇല്ല ബലിയും ഇല്ല പക്ഷെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ മൂന്നടി കൊണ്ട് അളക്കുകയോ വലുതാക്കുകയോ മൂന്ന് തവണ വലുതാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോടൊക്കെ ചേർന്നുള്ള ഈ ഋഗ്വേദത്തിലും ആ സെന്റ് അവസ്ഥയുടെ കാലം ബി സി പത്താം നൂറ്റാണ്ടിനും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിൽ നിന്നാണ് പൊതുവെ കരുതുന്നത് ആ സെന്റ് അവസ്ഥയിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയെ അളന്നു വലുതാക്കി വലുതാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന നമ്മുടെ ഋഗ്വേദത്തിലൊക്കെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ആദിത്യന്മാർക്ക് തുല്യം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആ അമേർ സെന്റ എന്ന ഒരു ദേവസ്ഥാനത്തെയാണ് ദേവരൂപത്തെ ഒരാളാണ് ഈ ചുവടുകൾ കൊണ്ട് അല്ല ഭൂമിയെ വലുതാക്കുന്നതായിട്ട് സെന്റ് അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഋഗ്വേദത്തിലെയും സെന്റ് അവസ്ഥയിലെയും ഒക്കെ ഈ ത്രിവിക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഉരുഗമനം ഉരുക്രമം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഭൂമിയെ വിസ്തൃതമാക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സ്ഥലലഭ്യതയ്ക്കും മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള വ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീക സംഗ്രഹം പോലെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് പിന്നീടും തെളിയുന്നുണ്ട് ശതപഥ ബ്രാഹ്മണത്തിലൊക്കെ വിധേയക ഗോമാധവന്റെ കഥയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയെ വെട്ടിപ്പിടിച്ച് തീയിട്ട് ചുട്ട് കാടരിച്ച് കൃഷിയിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇങ്ങനെ ഋഗ്വേദത്തിലും സെന്റ് അവസ്ഥയിലും ഒക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഈ ത്രിവിക്രമ മിത്തിന്റെയും മൂന്നടികൾ കൊണ്ട് ഭൂമി അളക്കുന്നതോ ഭൂമി വലുതാക്കുന്നതോ ഒക്കെയായ കഥയുടെയും ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത് അസുരന്മാർക്കെതിരല്ല മറിച്ച് ജനകല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ഷേമം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൂമി വികസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതിൽ വാമനനില്ല വിഷ്ണു ഉണ്ട് വിഷ്ണു ഉണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ ചുവടുകളാണ് വാമനന്റെ ചുവടുകളല്ല വാമനൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല അത് അസുരന്മാർക്ക് എതിരും അല്ല ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആ മിത്ത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലെത്തുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ ഒരു ബി സി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു എണ്ണൂറോ എഴുന്നൂറോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ബ്രാഹ്മണങ്ങളുടെ കാലം എന്ന് പൊതുവെ കരുതാം ഈ ബ്രാഹ്മണങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാമനൻ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ആ ഈ ബ്രാഹ്മണങ്ങളിലാണ് അതൊരു വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രച്ഛന്ന വേഷമായിട്ടാണ് അവതാരം എന്ന നിലയിലല്ല മാത്രല്ല ബ്രാഹ്മണങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ യജുർവേദ ബ്രാഹ്മണത്തില് ആ
ഉത്ഭവ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മൂന്ന് പടമുണ്ട് ഒന്ന് ജനക്ഷേമത്തിനായുള്ള വിഷ് വിഷ്ണുവിന്റെ പാദപ്രക്രിയ ത്രിവിക്രമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അസുരന്മാരിൽ നിന്ന് ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ പടവിലാണ് ഈ വീണ്ടെടുക്കലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വാമനൻ എന്ന് പറയുന്ന വടുരൂപിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ കയറി വരുന്നത് എന്നും കാണാൻ പറ്റും ഈ വാമനമിത്തും ആ പിന്നെ ജൈന പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് ജൈന ആ മാരുടെ അറുപത്തിനാല് ശലാകാ പുരുഷന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ട് പ്രതിവാസുദേവന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ട് ആ മഹാബലി വരുന്നുണ്ട് മഹാബലി അവിടെ ഒരു പ്രതിവാസുദേവനാണ് അറുപത്തിനാല് ശലാകപുരുഷന്മാരുണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തിനാല് തീർത്ഥങ്കരന്മാരും പന്ത്രണ്ട് ചക്രവർത്തിമാരും ഒൻപത് ബലഭദ്രന്മാരും ഒൻപത് വസുദേവന്മാരും പിന്നെ ഒൻപത് പ്രതിവാസുദേവന്മാരുമായിട്ടാണ് അതിലൊരു പ്രതിവാസുദേവനായിട്ടാണ് ആ ബലി വരുന്നത് ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ആളല്ല രാവണനൊക്കെയുണ്ട് ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ ഈ ഭൂമിയെ ആ വലുതാക്കുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഒരു തുടർച്ച കാണുന്ന കഥാപാത്രത്തെ ജൈന പാരമ്പര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ അവിടെയും ഈ ജൈന പാരമ്പര്യത്തിലും ഈ വാമന പാരമ്പര്യവും മഹാബലി പാരമ്പര്യവും തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അവ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നു മഹാബലി എന്നത് ആ ജൈന കഥാപാരമ്പര്യത്തിലുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയണക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇത് കൂട്ടിയണക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യ സന്ദർഭം മഹാഭാരതാണ് മഹാഭാരത കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടും എ ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ടും വരെയുള്ള ഒരു പത്ത് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് വർഷക്കാലമാണ് പൊതുവെ മഹാ മഹാഭാരത ക്രോഡീകരണത്തിന്റെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പഴയ അതായത് മഹാബലി വാമന ആ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പഴയ സംയോജിത രൂപം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന മഹാഭാരത രാമായണങ്ങളിലാണ് അവിടെ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമായ രാമനെ സോറി ആ വാമനനെ നമ്മൾ കാണുകയും വിരോചന പുത്രനായിട്ടുള്ള ബാലിയെ കാണുകയും ഈ ബാലി ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ശത്രുവാണ് എന്ന് പറയുകയും ളെ പരാജയപ്പെടുത്തി വധിച്ചിട്ട് ആണ് മഹാഭാരതത്തിൽ ആ വാമനൻ ബാലിയെ കീഴടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന നിലയിലാണ് ഈ മഹാഭാരത സൂചന വരുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഈ വാമന മഹാബലി ബന്ധം എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ബി സി അവസാന നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഈ മഹാഭാരതത്തിലും പിന്നീട് രാമായണത്തിലും ഒക്കെ വരുന്നത് രാമായണത്തിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണ ശത്രു എന്ന സങ്കല്പത്തിന് അത്ര ബലമില്ല മറിച്ച് താരതമ്യേന ആ ബ്രാഹ്മണം ഇത്രമായ ഒരാളാണ് ഈ മഹാബലിയായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈ മഹാബലിക്കൊരു സമാന്തര ജീവിതം നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് നാടോടി മിത്തുകളിലെ മഹാബലിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ആരാധനയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാബലി ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ജൈന പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നോ നാടോടി പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നോ വികസിച്ച് വന്ന ഒരു ബലി സങ്കല്പമുണ്ട് ആ ബലിയെ മുൻനിർത്തി വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ നാട്ടുപാരമ്പര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് പല പേരുകളിൽ അത് ദീപപ്രദീപമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ വീരപ്രതിപദമെന്നും ദീപപ്രതിപദമെന്നും ഒക്കെയുള്ള പേരിൽ ഡക്കാണിലും അതുപോലെ മറാത്ത മേഖലയിലും ആ തുളുനാട്ടിലും ഒക്കെ ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലും വ്യാപകമായി ഒരു ഒരു പ്രകാശോത്സവമായി ബലി ഉത്സവം മധ്യകാല നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നിലനിന്നതിന്റെ ധാരാളം പരാമർശങ്ങൾ കാണാം ഈ ബലിയെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജൈന പാരമ്പര്യത്തിലാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ വരാഹമിഹരന്റെ ബൃഹത് സംഹിതയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ബലിക്ക് അതുല്യമായ ഒരു പദവിയാണ് പ്രതിമാ നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് വരാഹമിഹരൻ ബൃഹത് സംഹിതയിൽ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി നൽകുന്ന വിഗ്രഹ രൂപങ്ങളിൽ ഒന്ന് ബലിയുടേതാണ് ശ്രീരാമന്റെയും ബലിയുടെയും വിഗ്രഹങ്ങളാണ് നൂറ്റിരുപത് അങ്കുലം ഉയരത്തിൽ പണിയേണ്ടത് പിന്നെ താഴോട്ട് താഴോട്ടാണ് ആ വരുന്നത് രാമനും ബലിയും നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്കുലത്തിൽ പിന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോ ഉത്തമ ദേവതകൾ നൂറ്റെട്ടങ്കുലം മധ്യമ ദേവതകൾ തൊണ്ണൂറ്റാറ് അങ്കുലം അധമ ദേവതകൾ എൺപത്തിനാല് എന്നിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് വീതം കുറഞ്ഞു വരുന്നു അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി ശ്രീരാമന് തുല്യമായ ഒരു പദവി നൽകുന്ന ഒരു നിലയിലാണ് വരാഹമിഹരന്റെ ബൃഹത് സംഹിതയിൽ ബലിയുടെ ഒരു 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 രൂപം വിഗ്രഹ നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് ആ പറയുന്നത് ഈ ബലി ആരാധന മധ്യകാല നൂറ്റാണ്ടുകൾ നിലനിന്നത് നിത്യാരാധനയായിട്ടല്ല മറിച്ച് വാർഷികോത്സവമായിട്ടാണ് എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു വാർഷികോത്സവം എന്ന നിലയ്ക്ക് ദീപപ്രതിപദമെന്നും അതുപോലെ വീരപ്രതിപദമെന്നും ഒക്കെ ആ 
ദീപപ്രധാനം എന്നുമൊക്കെയുള്ള പല പേരുകളിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ വലിയൊരു ഉത്സവമായിട്ടാണ് ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ ഒരു പരിഷ്കൃത രൂപമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ ദീപാവലിയായിട്ട് ഉത്തരഭാരതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പലരും കരുതുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ സമാന്തരമായ ഒരു ബലിസങ്കല്പം മഹാഭാരതത്തിലും രാമായണത്തിലും ഒക്കെ ബ്രാഹ്മണ ശത്രുവായി വിഷ്ണുവിനാൽ വധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ബലിക്ക് സമാന്തരമായി നാടോടി ഭാവനയിൽ വളരെ കൂടുതൽ ആദർശശാലിയായ ഒരു രാജാവിന്റെ ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് മഹാബലി നിലനിൽക്കുന്നു ആ മഹാബലി നാടോടി സംസ്കൃതിയിൽ വലിയ വേരുകളുള്ള ഒരു ഉത്സവാഘോഷമായിട്ട് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പുരാണ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബി സി അവസാന നൂറ്റാണ്ടുകളും എ ഡി ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിലും ഒക്കെയുള്ള ഹിന്ദു മത വ്യാപനത്തിന്റെ വൈദിക മതത്തിന്റെ ജനകീയവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ആഖ്യാനങ്ങളാണല്ലോ പുരാണങ്ങൾ ഈ പുരാണങ്ങളിൽ എത്തി എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്നറിയുന്ന ബലി സങ്കല്പം ആ രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ബ്രാഹ്മണ ശത്രുവായ ബലി എന്നതിന് പകരം വിഷ്ണു ഭക്തനായ ബലിയായിട്ട് ബലി മാറുന്നു പുരാണ ബലിയുടെ അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം മഹാഭാരത ബലി ബ്രാഹ്മണ ശത്രുവും വിഷ്ണുവിനാൽ വധിക്കപ്പെടുന്ന ആളുമാണെങ്കിൽ പുരാണ ബലി എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണു ഭക്തനാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ മിത്രമാണ് ആ വിഷ്ണുവിനാൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തപ്പെടുമ്പോഴും ആണ്ടിലൊരിക്കൽ വരാനായിട്ട് അനുവാദം കിട്ടുന്ന ആളാണ് വിഷ്ണു സുതലത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞയക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണ ശത്രു എന്നതിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു ഭക്തൻ എന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ബലിയുടെ രൂപാന്തരം ബി സി അവസാന നൂറ്റാണ്ടും എ ഡി ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിലുമായിട്ട് വരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുന്നു അസുരനായ വിഷ്ണുവിനെ സോറി മഹാബലിയെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുക മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ എന്തിന് വിഷ്ണുവിനെ ആ ബലിയെ വിഷ്ണു ഭക്തനാക്കണമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരുപക്ഷെ പറയാവുന്ന ഉത്തരം തദ്ദേശീയമായ നാടോടി പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ വേരുള്ള ഒരു ദേവ ഒരു ആരാധനാ ബിംബത്തെ ഹൈന്ദവവൽക്കരിച്ച് ആ ഹിന്ദു മതത്തിനകത്തുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗം കൂടിയായിട്ടാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണ ശത്രുവായ ബലി എന്നതിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു ഭക്തനായ ബലി എന്നതിലേക്ക് ബലിയുടെ ഒരു രൂപാന്തരണം വരുന്നത് ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ സോറി പുരാണങ്ങൾ പൊതുവെ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ജനകീയ വ്യാപനത്തിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നറിയാലോ അപ്പൊ ആ ഒരു അപ്രോപ്രിയേഷന്റെ സന്ദർഭം ആ ആ നമുക്ക് മഹാബലിയുടെ ഈ രൂപാന്തരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ തദ്ദേശീയമായി നാടോടി പാരമ്പര്യത്തിൽ നിലനിന്ന ആ ബലിയാകട്ടെ അതിന് രണ്ട് പ്രകാരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രാമീണമായ ഒരു ആവിഷ്കാരം മറ്റൊന്ന് നാഗരികമായ ഒരു ആവിഷ്കാരം ഗ്രാമീണമായ ഒരു ആവിഷ്കാരത്തിൽ ഇത് ഉർവരതാ സങ്കല്പത്തോടും കാർഷിക ആഘോഷങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെട്ട് വിളവെടുപ്പിന്റെ ഒരു ചരിത്രവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നാ ഗ്രാമീണമായ ബലി ആരാധന നിലനിന്നത് മറിച്ച് നാഗരികമായ നാടുവാഴികളുടെ ഒക്കെ തലത്തില് അല്ലെങ്കിൽ നിലനിന്ന ഗാർഹികോത്സവമായ ബലി ആരാധനയിലാകട്ടെ ആദർശശാലിയായ ഒരു ഭരണാധിപന്റെ ഓർമ്മയായിട്ടാണ് ഈ അപ്പോഴും ഈ മടങ്ങി വരവിന്റെ കഥയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ തദ്ദേശീയമായ വേരുകളുള്ള ഒരു ദൈവം എന്ന രൂപത്തിലാണ് അവിടെ മഹാബലി ആ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ മഹാബലി എന്ന സങ്കല്പം സമാന്തരമായ രണ്ട് ലോകങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ പ്രക്രിയ ആകമാനം ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യം മഹാബലി ആരാധന ഡെക്കാണിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ഒക്കെ മധ്യകാല നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ ദീപാവലി ഉത്സവത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി അതിൽ നിന്നുണ്ട് ആ ഉത്സവ വേളയില് ഈ മഹാബലിയുടെ പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കി ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പൂക്കളും അതുപോലെ ഇലകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ജലകുംഭങ്ങൾ വച്ച് ഒക്കെയാണ് ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത് നാടോടി അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ധാരാളം ഘടകങ്ങൾ ഈ ബലി ഉത്സവത്തില് ആ നിലനിന്നിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഗ്രാമീണമല്ലാത്ത നാഗരികമായ ബലി ആരാധന പതിയെ പതിയെ അതിൻ്റെ നാടോ ക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്കൃതീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ബലി ആരാധനയുടെ മൊത്തം ഒരു ചരിത്രം എടുത്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് ആ പാരമ്പര്യങ്ങൾ രണ്ട് സമാന്തര ധാരകൾ അവസാനം ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതിന്റെ ചിത്രം കിട്ടും ഒരു ഭാഗത്ത് മഹാഭാരതത്തിലെ ആ ബ്രാഹ്മണ വിരോധിയായ ബലി ആ ബലി പരിണമിച്ച് പുരാണങ്ങളിലെ വിഷ്ണു ഭക്തനായ അസുരനാണെങ്കിലും വിഷ്ണു ഭക്തനായ ബലി എന്ന പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതിന് സമാന്തരമായി ഒരു മാതൃകാ ഭരണാധികാരിയായ ബലിയുണ്ട് ആ ബലിയാണ് നാടോടിയായ ബലി ആരാധനയ
അപ്പം പുരാണബലിയുമായി കൈകോർത്താണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ സംസ്കൃതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സംസ്കൃത പാരമ്പര്യത്തിലെ ബ്രാഹ്മണീകൃതമായി ഒരു ബലിയായിട്ട് മാറുന്നത് ആ ബലിയാണ് മിക്കവാറും പിന്നെ മധ്യകാല നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബലി സങ്കല്പമായി മാറുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ വിഷ്ണു ഭക്തനായ അസുരനാണെങ്കിലും വിഷ്ണു ഭക്തനായ ആദർശ രാജാവായ ബലി എന്നത് ചരിത്രത്തിലെ ഈ നിലയിലുള്ള ബലി സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഒരു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോ ആയിരത്തി മുന്നൂറോ വർഷക്കാലത്തെ കൂടി കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിലൂടെ കൂടിക്കലർന്നാണ് ഈ ബലിരൂപം നാം ഇന്നറിയുന്ന ബലിരൂപം ഉണ്ടായത് എന്നതാണ് ബലിയെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ മിത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഘടകം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഓണം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഓണത്തിലേക്ക് നോക്കിയാല് ഓണം ആ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓണത്തിന്റെ പല സൂചനകൾ ഓണത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലോചിച്ചാല് അത് രണ്ട് മൂന്ന് പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്ന് സംഘകാല കൃതികളിൽ ആ ഓണം ആ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് മാങ്കുടി മരുതനാരുടെ മധുരൈക്കാഞ്ചി അത് ക്രിസ്തു വർഷം നാല് അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് അതില് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് വരികളുള്ള ആ കൃതിയിലെ ഏഴെട്ട് വരികളിൽ ആ ഓണ ത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഔണരെ അകറ്റി ഔണർ എന്ന് പറയുന്നത് അസുരന്മാരെ അസുരന്മാരെ അകറ്റിയ മായോൻ മായോൻ എന്നുള്ളത് വിഷ്ണുവോ കൃഷ്ണനോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് സംഘകാല കവിതയിലെ അതിൻ്റെ ഒരു സമാന്തരായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ ആ ആ മായോനെ വാഴ്ത്തുന്ന പൂജിക്കുന്ന ഓണത്തെ കുറിച്ച് ആ നാലഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മധുരൈ കാഞ്ചിയിൽ മങ്കുടി മരുതനാറ് ആ പറയുന്നു ഈ കൃതിയിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വാമന ബലി സൂചനയെ ഇവിടെ ഇല്ല പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സംഘകാല സാഹിത്യം എന്നോ പ്രാചീന തമിഴ് സാഹിത്യത്തിൽ എവിടെയും ഈ പറയുന്ന വാമന ബലി സൂചനയില്ല കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഒരു ശാസനത്തിലും വാമന ബലി ബന്ധങ്ങൾ വരുന്നില്ല പിന്നീട് തിരിജ്ഞാന സംബന്ധരുടെ ഏഴാം ശതകത്തിലെ ആ പരാമർശങ്ങളിൽ ഓണം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെരിയാഴ്വാറുടെ പതികങ്ങളിൽ തിരുവോണത്തെ കുറിച്ചൊരു സൂചനയുണ്ട് ഇതിലൊന്നും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഓണമുണ്ട് പക്ഷേ മഹാബലിയും വാമനനും ഒന്നുമില്ല ഈ മധുരൈ കാഞ്ചിയിലെ ഓണോത്സവത്തിന് കേരളത്തിലെ ഓണോത്സവമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഇളംകുളത്തെ പോലുള്ള ആളുകൾ സൂചിപ്പിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓണസദ്യയുണ്ട് ഓണപ്പുടവയുണ്ട് ആ ഓണസദ്യ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ മാംസമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മാംസസദ്യയുണ്ട് വലിയ മാംസ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സദ്യയാണ് അതൊഴികെ ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ മറ്റേ ഇളംകുളത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സൂചന പിന്നെ മറ്റൊരു പരാമർശം വരുന്നത് ശാസനങ്ങളിലാണ് ക്രിസ്തു വർഷം പെരുമാൾ വാഴ്ചയുടെ കാലം മുതൽ ഓണത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനയുള്ള പല പല ശാസനങ്ങൾ കിട്ടുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തേത് സ്ഥാണു രവിയുടെ പതിനേഴാം ആ ഭരണ വർഷത്തിൽ എ ഡി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലെ മേച്ചേരി ശാസനാണ് തിരുവാറ്റുവായി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓണത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത് ആ ക്ഷേത്രം ഒരു ശിവക്ഷേത്രമാണ് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഓണ പരാമർശം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തിരുവല്ല ശാസനത്തിൽ തിരുവല്ല ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഓണാഘോഷം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കന്യാകുമാരി കുമാരി ജില്ലയിലെ മണലിക്കര ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓണാഘോഷത്തെ കുറിച്ച് പതിമൂന്നാം ശതകത്തിലെ ഒരു പരാമർശമുണ്ട് തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓണത്തെ കുറിച്ച് നേരിട്ടൊരു റഫറൻസ് വാസ്തവത്തിൽ ശാസനങ്ങളിൽ ഇല്ല മറിച്ച് ഉള്ളത് പുരാടം മുതൽ തിരുവോണം വരെ മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു സദ്യയെ കുറിച്ചാണ് അത് ഗോവിന്ദൻ കുന്നരപ്പോഴൻ എന്ന് പേരായ ഒരാള് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ സ്വർണം ആ ക്ഷേത്രത്തിന് ദാനമായി നൽകിയെന്നും അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഭൂമി ഉപയോഗിച്ച് അതിലെ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് പുരാടം മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം സമൃദ്ധമായ സദ്യയും മറ്റും നടത്തണമെന്നുള്ള ഒരു പരാമർശമാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളത് ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഭാസ്കരവിയുടെ കാലത്താണത് ക്രിസ്തു വർഷം പതിനൊന്നാം ശതകത്തിലാണ് ഈ തൃക്കാക്കരയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ സൂചനയുള്ളത് ഇങ്ങനെ ശാസന തെളിവുകളാകട്ടെ സംഘകാല കൃതികളാകട്ടെ ഇതിലൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ ഈ മഹാബലി ഓണ മിത്തുകളൊന്നും വരുന്ന മഹാബലി വാമന മിത്തുകളൊന്നും വരുന്നില്ല ഓണം എന്ന ഒരു ഉത്സവം വരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും അതൊരു കൃഷിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷികമായ ആഘോഷങ്ങളോടോ ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് ഈ പറയുന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ മറ്റേ ആ എന്താ പറയാ ഒരു സദ്യയുടെയും വട്ടത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഒരു തലത്തിലാണ് അത് വരുന്നത് സവിശേഷമായ ഒരു ആ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ആധികാരികതയൊന്നും വൈദികമായ ആചാരപരമായ ആധികാരികതയൊന്നും ഇല്ല ഓണവും മഹാബലിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വരുന്നതാകട്ടെ ഈ പറയുന്ന ഒന്ന് ഉണ്ണുനീല
പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ ആയല്ലോ ചന്ദ്രോത്സവത്തില് ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശത്തില് അതുപോലെ തന്നെ പതിമൂന്നാം ശതകത്തിലെ തിരുനേൽ മാല എന്ന് പഴയ മലയാളവും തമിഴും കൂടി കലർന്ന കൃതിയിലൊക്കെ ഓണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന സൂചനയുണ്ട് ഓണവും അതുപോലെ ഈ മഹാബലി വാമനം മിത്തും ഏറ്റവും കൗതുകമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഏറ്റവും നന്നായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തു വർഷം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനവും പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലും കേരളം സന്ദർശിച്ച ഒരു പോർച്ചുഗീസ് പാതിരി യുടെ കൃതിയിലാണ് അത് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ മിത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും സജീവമായ അപ്പോഴേക്കും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് ആദ്യം ആയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു മിത്തുണ്ട് ഓണം എന്നുള്ളൊരു മിത്തുണ്ട് മഹാബലി വാമനൻ അതൊക്കെ ഉണ്ട് എൽ വി രാമസ്വാമി അയ്യര് ആ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പക്കനാർ തൊള്ളായിരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് ആ കൃതി പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയാല് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടാവുമ്പോഴേക്കുമാണ് ഓണം ഈ മഹാബലിയും വാമനനും ഓണവും കൂടി കലരുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം നിലവിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഈ ഓണത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഓണത്തിലേക്ക് നോക്കിയാല് അതിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അതൊരു ഒരു നാടോടി ആഘോഷത്തിന്റെ അടിത്തറയിലാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഒട്ടുമേ വൈദികമല്ല ഇപ്പോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ശാന്തിക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചപ്പാടോ ഗാർഹിക കർമ്മങ്ങളിലെ പരികർമ്മയോ ആരും തന്നെ ഓണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരല്ല ആ പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണത്തിന് അങ്ങനെ ആചാരപരമായി ഉള്ളടക്കം താരതമ്യേന ഇല്ല അതുപോലെ ഓണ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നോക്കുന്ന ഓണമില്ലോ ഓണത്തല്ലോ ഓണക്കളിയോ ഓണപ്പാട്ടോ ആർപ്പുവിളിയോ ഓണത്തപ്പന്റെ പ്രതിഷ്ഠയോ ഇതൊന്നും വൈദികമായിട്ടുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതല്ല ചിലരൊക്കെ ഈ ഓണവില്ലിനെയും ആർപ്പുവിളിയെയും ഒക്കെ പ്രാചീന ഗോത്ര ജനതയുടെ നായാട്ടിനോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നാം ഇന്നറിയുന്ന ഓണം അതിന്റെ ഐതിഹ്യം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാല് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അത് മഹാബലി ചരിതം ഓണപ്പാട്ട് എന്ന പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെയോ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെയോ പാട്ടാണ് മഹാബലി നാടുവാഴും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ആ മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ എന്നുള്ളത് ഈ പല പാഠങ്ങളിലും തിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം കെ ടി രവവർമ്മ പ്രത്യേക എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ആ അതൊരു കൗതുകമുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെയുള്ള ഒരു കാലത്തെ പല താളികോലകളിലും കാണാനില്ല പകരം അതിന് വേറെ വരികളാണ് അവിടെ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെ പാഠഭേദങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ട് ഈ പാട്ടുകളിൽ ആണ് നമ്മൾ ഓണത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം കാണുന്നത് അതിൽ കാണുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാവേലിയെ മാധവൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് വേഷം മാറി ചവിട്ടി താഴ്ത്തി മാവേലി മണ്ണ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി ബ്രാഹ്മണരെ ക്ക് സദ്യ നൽകാനും ബ്രാഹ്മണരെ ആയിരം ബ്രാഹ്മണരെ ഊട്ടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരെ ഊട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോ മാവേലി നാട് മുടിഞ്ഞു പോവുകയും മാവേലി ഓണം മുടങ്ങുകയും ചെയ്തു മാവേലി അത് പരാതിയായി പറഞ്ഞ സമയത്താണ് ഒരിക്കൽ വന്ന് കാണാനായിട്ടും ആ അനുവാദം നൽകി എന്ന നിലയിലാണ് ആ പാട്ട് പര്യവസാനിക്കുന്നത് ഈ പാട്ടിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ വാമന മിത്തും അതുപോലെ മഹാബലി മിത്തും ഓണവും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഒരു സവിശേഷമായ ഒരു ഒരു ആഖ്യാനം വികസിച്ചു വരുന്നത് അതിനുമുമ്പ് സൂചനാരൂപത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രബലമായ ഒരു ആഖ്യാനം കെ ടി രവിവർമ്മ അതിനെ കുറിച്ച് രാമവർമ്മ അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ മൗലികമായ ഒരു രസമുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നാടൻ പാട്ടല്ലാത്ത ഒരു കേരളീയ കൃതിയിൽ നമുക്ക് മധ്യകാലത്തോ ഇരുപതാം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയോ ഓണത്തെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് നാടൻ പാട്ടിൽ മാത്രമാണ് മഹാബലിയും വാമനനും ഓണവും ചേർന്ന് വരുന്നത് നാടൻ പാട്ടിൽ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഹാബലി ചരിതത്തിലുണ്ട് മലയന്മാരുടെ പാട്ടിലുണ്ട് വേലന്മാരുടെ പാട്ടിലുണ്ട് നാടോടി ഗാനങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതല്ലാതെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പരശുരാമചരിതം ആട്ടക്കഥ മൂന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വേര് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ഉത്സവാഘോഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് നാടൻ പാട്ടിന് അപ്പുറത്തൊരു തലത്തിലേക്ക് പോകാത്തത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഇതോടൊപ്പം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തില് ഈ വാമന മഹാബലി മിത്തിനെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ പ്രാമാണികരായ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിരീക്ഷണം ഉറക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കാണിപ്പയ്യൂർ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശരിയായ അറിവുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഓണത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് വാമന തൃക്കാഗ്ര ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയോടും വാമനോത്സവത്തോടുമാണ് മാരായ ആളുകൾ എന്തൊക്കെയോ ആ കരുതുന്നുണ്ട്
ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്തോ ഒരു പാട്ടക്കാലത്ത് പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കൃത്യമായ രൂപമൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നാണ് ഓർക്കണം കേട്ടോ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് കേരളം മുഴുവൻ ഈ നാടൻ പാട്ട് പാടുകയും കേരളീയതയുടെ ഒരു അടയാളമാക്കിയായിട്ട് ഇത് മാറുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് കണിപ്പയ്യർ ഇത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഓണത്തെ മുൻനിർത്തി സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ഇതെല്ലാം ഓരോന്നും വിസ്തരിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫ്രെയിമും ഈ ഓണവുമായി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഞാൻ കരുതുന്നത് ഓണത്തിന്റെ ചരിത്ര പരിണാമത്തിൽ രണ്ട് പടവുകളുണ്ട് എന്നതാണ് ആദ്യ പടവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആ ക്രിസ്തു വർഷം എട്ട് ഒമ്പത് നൂറ്റാണ്ട് മുതല് മേച്ചേരി ശാസനം മുതൽ കിട്ടുന്ന തെളിവുകളിലൂടെ ക്ഷേത്ര കേന്ദ്രിതമായും ബ്രാഹ്മണീകൃതമായും നിലനിന്ന ഒരു ഒരു ഓണം ആണ് അത് ക്ഷേത്ര കേന്ദ്രിതമായ ബ്രാഹ്മണീകൃതമായ ഒരു അതിനെ വാമനനോടൊക്കെ ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാമന ബന്ധം കൽപ്പിക്കാവുന്ന മട്ടിൽ ക്ഷേത്രാചാരപരമായ ഒരു സംഗതിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഓണമുണ്ട് ആ പടവിൽ ഓണത്തിന്റെ ഒരു അധീശ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസനങ്ങളിലും സാഹിത്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ വാമന സങ്കല്പത്തോടും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും പഴയ ആ പുരാണങ്ങളിലെ മഹാബലി സങ്കല്പത്തെയോ മിത്തിനെയോ വാമന മിത്തിനെയോ ഒക്കെ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാവും അതിനെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നേരിട്ട് തെളിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ വാമന മിത്തിനെയും അതുപോലെ മഹാബലിയെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ കഥയെയും അസുര നിഗ്രഹത്തെയും ഒക്കെ ഒപ്പം തന്നെ സംഘസാഹിത്യം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാർഷികോ ഉത്സവ സൂചനയെയും ഒക്കെ ഒരു അതിന്റെ അവക്ഷിപ്തപരമായ ഒരു അടിത്തറയാക്കി ഈ ഓണത്തെ ഈ പറയുന്ന ഒരു വൈദികമായ അനുഷ്ഠാനമാക്കി ആ മാറ്റുകയാണ് ആ ഈ ആദ്യ പടവില് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സമാന്തര ലോകമായി അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഉദ്ഭിന്നമായ അതിന്റെ ഒരു സമാന്തര ലോകമായിട്ട് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന ഡൊമൈനിലായിരിക്കും ഈ നാടോടിയായ ഓണസങ്കല്പം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഓണസങ്കല്പത്തെ തിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടനയെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന ഈ പാട്ടിലെ ഓണമാണ് പിന്നീട് കേരളീയരുടെ ഒരു ആധുനിക ഘട്ടത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് നവോത്ഥാനവും ആധുനികീകരണവും ജാതിവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലും സമത്വബോധവും ഒക്കെ വികസിച്ചു വരുന്ന ഘട്ടത്തിലെ ഓണമായി പരിണമിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഓണത്തിനും അതിന്റെ ദേശീയമായ ആഘോഷ പദവിക്കും സാർവത്രികമായ വ്യാപനത്തിനും അതിദീർഘമായ ഒരു ചരിത്രമൊന്നും ഇല്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം കണിപ്പയ്യരും വടക്കൻകൂറും ഒക്കെ എഴുതുന്നതിൽ ആ സൂചനയുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിലെ വാമനോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്നല്ലാതെ കേരളമാകെ നിലനിന്ന ഒരു ഓണം അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ ആ നിലയിൽ ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് പകുതിയോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പടിപടിയായി പ്രാബല്യത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്ന മറ്റൊരു ഓണമുണ്ട് ആ ഓണം സംശയരഹിതമായും ഈ ജനസംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വികസിച്ചു വന്ന ഒരു ഒരു ഓണമാണ് അതാണ് മഹാബലിയരുതം നാടൻ പാട്ടിനെ ഓണത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോ ചിലരതിനെ ഇപ്പോ പെരുമാൾ വാഴ്ചയുടെ തകർച്ചയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകാലത്തെ എന്താ പറയാ സ്വരൂപങ്ങളുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രൈ ഇസിസിന് ആ ബ്രാഹ്മണാധികാരത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ജനകീയമായ ഒരു ഭാവനയോട് അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കാരണം പെരുമാൾ വാഴ്ചയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അതിശക്തമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണാധിപത്യവും ജാതി മേധാവിത്വവും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ സ്വരൂപങ്ങളോടും പിന്നെ നാടുവാഴികളോടും നാടുവാഴ്ത്ത ഭരണത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന അതേ ഘട്ടത്തിലാണ് സമാന്തരമായി ഈ മറ്റൊരു ഓണസങ്കല്പം ഉയർന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളീയമായ ഒരു ജനകീയ ഭാവനയിൽ നിന്ന് ഈ മുഖ്യധാര ഓണമായിട്ട് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ശാസനങ്ങളിലെയും അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ സൂചനകളിലെയും ഓണത്തിനെതിരെ ഒരു സമാന്തര ശക്തിയായിട്ടോ സമാന്തര ധാരയായിട്ടോ നിലനിന്ന ഓണം ആ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും നൂറ്റാണ്ടുകളിലായിട്ട് ശക്തി ആർജിക്കുകയും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടോടെ അത് ഓണത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയായി അതിന്റെ ഡോമിനൻ ക്യാരക്ടർ കയ്യാളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നായി മാറുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അധീശ രൂപമായിട്ട് ഓണം മാറുന്നു അങ്ങനെ അധീശ രൂപമായിട്ട് ഓണം മാറുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അവക്ഷിപ്ത തലം എന്ന നിലയിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും മധ്യകാലത്തിന്റെ ഓണാഘോഷങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാർഷികോത്സവ
പുരാതനമായ ഒരു ആഘോഷമാണ് എന്ന പദവിയിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ സാമാന്യ ബോധത്തിൽ പടിപടിയായി വേര് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാരണം മധുരക്കാഞ്ചിയിലെ ഒരു ഓണത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന നിങ്ങൾക്ക് മഹാബലി ചരിതത്തിലെ ഓണവുമായിട്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതോടെ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ തുടർച്ചയുള്ള ഒരു ചരിത്രം ഓണത്തിന് വരുന്നു കേരളത്തിനും കൈ വരുന്നു ആധുനികമായ ദേശീയ ഭാവനയോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒത്തുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉത്സവ രൂപമായിട്ട് ഓണം വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ആ ഓണം ചരിത്രത്തിലുള്ള ഓണമല്ല ആ ഓണം പുതുതായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടിന് മാത്രം പഴക്കമുള്ളതാണ് പക്ഷെ രണ്ടായിരം നൂറ്റാ വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് കേരളീയ ജനതയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ദേശീയ ഭാവനയുടെ ഒരു ആധാരമായിട്ട് ഈ ഓണത്തെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഇത്തരം ഒരു ഓണ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഒരു ആർക്കേക്ക് ലെവല് ഒരു പുരാതന തലത്തിൽ ചരിത്രപരമായി പ്രവർത്തന ശേഷിയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു അലങ്കാര മൂല്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ വി കൃഷ്ണകാരി കണ്ടെത്തിയ പഴയ സുമേറിയൻ ബന്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ ഋഗ്വേദത്തിലെ ത്രിവിക്രമ സങ്കല്പമോ ചെന്റവസ്ഥയിലെ ഭൂവിസ്തരണമോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഓണത്തിന്റെ ഒരു ആർക്കേക്ക് വാല്യൂ എന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും ഇപ്പൊ എൻ വി ആ സുമേറിയൻ ബന്ധത്തെ അങ്ങനെ കണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ അധീശ വ്യവഹാരത്തെ അതായത് ജനകീയവും ദേശീയവുമായ ഒരു ആധുനിക സമൂഹ രൂപീകരണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പൗരാണിക മിത്തിനെ ആധുനികമായ ജനസംസ്കാരവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഓണത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ മലയാളിയുടെ ഓണം അതല്ലാതെ വാമനമിത്തല്ല അത് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ ഒരാധിപത്യ യുക്തിയുമല്ല അതിനെതിരെ ചരിത്രപരമായി രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു വലിയ ഭാവനാ ബന്ധം കൂടിയായിട്ടാണ് ഓണം ആധുനിക ലോകത്ത് ഉയർന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓണം വളരെ പ്രാചീനമാണ് എന്നിരിക്കെ തന്നെ നാം ഇന്നറിയുന്ന ഓണം നിശ്ചയമായും രണ്ടോ മൂന്നോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം രൂപപ്പെട്ട ഒന്നല്ല ഈ പ്രക്രിയാപരമായ മാറ്റം ഇതിന് ഇതിൽ കടന്നു കയറി ഇപ്പോ ഹിന്ദുത്വം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ അവ ഈ ഓണ സങ്കല്പത്തിലെ അവക്ഷിപ്ത ബലങ്ങളെ അതിലെ എന്താ പറയാ ഈ മേച്ചേരി ശാസനം മുതലുള്ള ക്ഷേത്ര കേന്ദ്രിതമായ ഓണ സങ്കല്പത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് പിന്നീട് കൂട്ടി അണക്കപ്പെട്ട വാമനമിത്തിനെയോ ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഓപ്പോസിഷണലായ ഒരു ഒരു വിപരീത തലത്തിൽ ഓണത്തെ അട്ടിമറിക്കാനും അതിനെ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി മാറ്റാനുമുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് അത് ഓണത്തിൽ നിലീനമായിരിക്കുന്ന ഒരു ബലത്തെ തന്നെയാണ് അവർ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ അവക്ഷിപ്ത ബലങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ അതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രക്രിയയെ സത്താവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഓണത്തെ ആകമാനം സത്താവൽക്കരിച്ച് ഈ ഒരു ധാരയെ ഓണത്തിലെ ചരിത്ര പ്രക്രിയയിലെ സുദീർഘമായ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ ധാരയെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും അതിന് എന്താ പറയാ അർഗ്വേദകാലം മുതലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഓണത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രകാരമായി അവതരിപ്പിക്കാനുമാണ് ഹിന്ദുത്വം ശ്രമിക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഒരു സാമൂഹ്യ ഉത്സവത്തെ അതിന്റെ ബലങ്ങളെ മുഴുവൻ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ബലമാക്കാൻ നേരത്തെ നാരായണ ഗുരുവിനെ ഹിന്ദു സന്യാസിയാക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമത്തിന്റെ മറ്റൊരു നിലയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ തുടർച്ചയാണ് അവര് അതിലൂടെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ കരുതുന്ന ഒരു കാര്യം അതിനെ ഒന്നും വഴങ്ങാത്ത മട്ടിൽ ഓണം അടുത്ത പ്രകാരത്തിലേക്ക് ചോടുവെച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് നാം ഇപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അധീശ വ്യവഹാരത്തിൽ നിന്നും ഓണം അടുത്ത പടവിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അറുപത് എഴുപത് വർഷമെങ്കിലുമായിട്ട് ഈ നാടോടി അല്ലെങ്കിൽ മഹാബലീരതം പാട്ടിലെയോ നാടോടി ഉത്സവങ്ങളുടെയോ ഓണവില്ലും ഓണക്കളിയും ആർപ്പുളിയും ഒക്കെയായ ഓണം ോ ഒന്നുമായിട്ടല്ല ഇപ്പോ അത് പ്രബലമായി തുടരുന്നത് മറിച്ച് അത് വിപണിയുടെ ഒരു ഉത്സവമായി സമ്പത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിനിമയ വേളയായി കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു അരനൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് ഓണം മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് ഓണം നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഓണം ആ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഈ നാടോടിപ്പാട്ടൊന്നുമല്ല വാമനനും മഹാബലി ഒന്നുമല്ല ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ബോണസ് ആണ് ആ ബോണസ് വരികയും എല്ലാവർക്കും പണം വരികയും ആ പണം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ വിനിമയത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കുത്തിയൊഴുകുകയും സമ്പൂർണമായ ഒരു സാമ്പത്തിക വിനിമയത്തിന്റെ സന്ദർഭമായി ഓണം മാറുകയും ആ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ക
മാത്രല്ല വിപണിയുടെ ഓണം ആയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഓണം ആ ഒരു അവശിഷ്ട സ്മൃതിയായി മാറിപ്പോകുമായിരുന്നു അത് തുടരുന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെ ഈ വിപണിവൽക്കരണം കൂടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ആ വിപണിവൽക്കരണത്തിന് മുകളിലൂടെ ഹിന്ദുത്വം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഇന്ന് എമർജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബലങ്ങളായിട്ട് പഴയ ഓണത്തെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ യുക്തിക്കെതിരായ സമരത്തെ നാം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് വിപണിയുടെ ഓണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പഴയ ഓണത്തെ ഒരുപക്ഷെ വിഴുങ്ങിയേക്കാം എന്തായാലും ആ പഴയ ഓണത്തെ ഹിന്ദു കൊണ്ട് മറികടക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ശ്രമത്തിന്റെ നടുവിലാണ് ഈ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളീയരുടെ ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പ് മൂലമാണ് മഹാബലി ഉത്സവമായി മാറിയത് എന്ന് സിനിമയിലൊക്കെ സമ്മേളനം നടത്തി ആ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് നാം ഇതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും ഈ അധീശ ബല ജനകീയമായ ഒരു ഭാവനയുടെ അധീശ ലോകമായിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ മാവേലി നാടുവാഴും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ എന്ന ഓണസങ്കല്പം നിലവിൽ വന്നത് അതിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ ജനകീയമായ ആ ഭാവനാ മണ്ഡലത്തെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലെ ഒരു ഘടകത്തെ അടർത്തിയെടുത്ത് സത്താവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരെ ഈ ചരിത്ര പ്രക്രിയയുടെ ബലത്തിൽ നാം നിരന്തരമായി ആ ചെറുത്തു നിൽക്കേണ്ടതുമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം